যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ সুবাহ যিনি বিশ্ব জগতের একমাত্র মালিক যে আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে মুসলিম ঘরে জন্মদান করেছেন আমাদেরকে মুসলিম হয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং আমাদেরকে তার ইবাদত করার তৌফিক দান করেছেন আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ সালাত সালাম বর্ষিত হোক প্রণবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লামের প্রতি যার মাধ্যমে আমরা এই কল্যাণকর পথ পেয়েছি যার মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে হেদায়ত করেছেন আল্লাহ সাল্লি আলী আল্লাহ বারিক আলী তিনি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ রয়েছে আমি আমার খুদবা শুরু করার পূর্বে একটা মানে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে একটু পরিবর্তন করতে চাই একটু আগে আমি এসে আপনারা অনেকে দেখেছেন আমি বসে পড়েছি অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে হয়তো যে আমি দখল উল মসজিদ আদায় করিনি যারা সামনে ছিলেন তারা হয়তো আমাকে দেখেনি কারণ আমি একটু আগে এসে পেছনে দুই রেখা সালাদ পরে তারপরে সামনে আসছি যাতে করে অনেকে এটা মনে করতে না পারেন যে হজুর হয়তো দুই রেখা সালাদ না পরে বসে গেছে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগবে এই জন্য আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত হয়েছি তা মূলত তিনি ইসলামের স্তম্ভগুলো যারা পূর্ণতা দিয়েছেন বা যারা পূর্ণ করেছেন তাদের মর্যাদা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলব আপনারা প্রত্যেকে জানেন যে তিনি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের উপরে প্রতিষ্ঠিত এই মর্মে প্রায় প্রত্যেকটি হাদিসের কিতাবি হাদিস রয়েছে বিশেষ করে বুখারে এবং মুসলিমে তো ক্লিয়ারলি প্রথম অধ্যায় রয়েছে আপনি চাইলে পড়তে পারেন ইমানের অধ্যায় আব্দুল ইবনা ওমর রাদে আল্লাহ তাল আহমা তিনি বলছেন কাল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম বনিয়াল ইসলাম আলা খামসিন আলাহ ও ফির ওয়াতিন শাহাদাতি আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ ও আন্না মোহাম্মদন রসুল্লাহ ও ইকাম ইসালা ও ইতা ইজ্জাকা ও সিয়াম রামাদান আল হজ আখরাজাহুল বুখারি ও মুসলিম এই ভাষাতেই মুসলিমে রয়েছে হাদিসটি উনিশ নম্বরে পেয়ে যাবে আর বুখারিতে আট নম্বরে পেয়ে যাবে দুটাই ইমানর অধ্যায় রয়েছে তো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম বলছেন যে ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি যেই ব্যক্তি পাঁচটিকে পুরা করবে তাহলে সে তার জীবনে ইসলামকে বাস্তবায়ন করল আমাদের মাঝে এমনও ব্যক্তি আছে যারা কেবল চারটা পুরা করবে আমাদের মাঝে এমনও ব্যক্তি আছে যারা কেবল তিনটা পুরা করবে আমাদের মাঝে এমনও ব্যক্তি আছে যারা কেবল দুইটা পুরা করবে আর এমনও ব্যক্তি আছে পৃথিবীতে যারা যদি একটা বাস্তবায়ন করে তাহলে সে ইসলাম কায়েমকারী আল্লাহ তাকে জান্নাত দিয়ে দেবে এই পাঁচটার মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ইমান এ কথার সাক্ষী দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো এলাহ নাই মাবুদ নাই এক আল্লাহর ইবাদত করতে হবে এবং মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহর রসুল এই পৃথিবীতে বহু মানুষ আছে কোনো ব্যক্তি যদি এই প্রথম রোকনটাকে পুরা করে দেয় হতে পারে মৃত্যু মৃত্যুশয্যায় অমুসলিম হতে পারে ইসলাম জানত না বা জীবনের শেষ মুহূর্তে সে তবা করতে চায় সে জানে না সে মরে যাবে জাস্ট ইসলামের এই একটা রোকন যদি তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় এটা যদি তার অন্তরে বিশ্বাস থাকে যখনই সে বলবে আশাদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ না মোহাম্মদ রসুল্লাহ রাসুল ইসলাম বলছেন দাখালাল জান্না সে জান্নাতে যাবে এটা হচ্ছে ইসলামের বড় একটা মর্যাদা যে আল্লাহ সুবাহ তালা একটা মানুষ সারা জীবন গুমরা থাকতে পারে আল্লাহ সোবানাহ তালা তার দয়া যে সর্বশেষ চান্স যেটা সে যদি এটা কাজে লাগাতে পারে তার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে যদি এ কথার সে সাক্ষী দিতে পারে যে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাহবুদ নাই আর মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম হচ্ছে আল্লাহর রাসুল এটা আল্লাহর দয়া যে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবে শুধু ক্ষমাই করবে না কোরআন এবং হাদিস থেকে আমরা এটা পাচ্ছি যে তার অতীতের জীবনের যত পাপ আছে এটা আল্লাহ নেকি দিয়ে পরিবর্তন করে দেবে দ্বিতীয়ত এমনও মানুষ আমাদের সমাজে আছে যারা একালেমা স্বীকার করে নিয়েছি বিশ্বাস করে নিয়েছি এবং আল্লাহ তাদেরকে মারেনি এখন পর্যন্ত বেঁচে আছেন তাহলে যারা বেঁচে আছেন তাদের উপরে দ্বিতীয় রোকনটি ফরজ তাদের প্রত্যেককে পাচক্ত সালাদ পড়তে হবে যারা পাচক্ত সালাদ আদায় করছেন তাহলে আপনি ইসলামের এই দুইটি স্তম্ভকে পুরা করলেন এখন আপনি যদি রমজান মাস পেয়ে যান 
তাহলে আপনার উপরে সিয়াম ফরজ হয়ে যাবে আপনি সিয়াম পালন করবেন আপনার যদি আর্থিক দিক থেকে আপনি সচ্ছল হন তাহলে আপনার উপরে জাকাত ফরজ হয়ে যাবে এবং আপনার যদি অগাধ টাকা থাকে যে আপনি মক্কা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন আপনার শক্তি সামর্থ্য রয়েছে এবং অর্থ খরচ রয়েছে তাহলে আপনার উপরে হজ ফরজ হবে এই পাঁচটা আপনার উপরে পড়তে হবে কিন্তু যার শারীরিক ক্ষমতা নেই অথবা আর্থিক ক্ষমতা নেই তার উপরে হজ মাফ যার একেবারেই টাকা নাই তার জাকাত মাফ যে ব্যক্তি রমজানে পুষতে পারবে না তার সিয়াম মাফ মাত্র দুইটি এক কালেমা আল্লাহ সুবানাহ আতালার ওয়াহাদানিয়াত আর পাচক্ত সালাত আদায় করা ব্যক্তি আপনি সেই ব্যক্তি যে আপনি দুইটা পুরা করছেন আল্লাহ আপনাকে পাঁচটা কায়েমকারী খাতায় লিখে দেবে এটা হচ্ছে ইসলাম তো দিনে ইসলামকে আপনি জানেন যে পাঁচটা পিলার আছে কিন্তু কখনো এটা এইভাবে ভাবেননি যে একজন সামর্থ্যবান ব্যক্তি যার উপরে পাঁচটাই ফরজ সে চাইলে কোনো একদিন কোনো এক মাসে ইসলামটাকে কায়েম করতে পারবে না কারণ আল্লাহ সবানাহ তালা ইসলামের এই স্তম্ভগুলোকে পুরো বছরে একবার পূর্ণতা দিয়ে থাকে যেমন দুই হাজার এখন দুই হাজার আরবিতে বলি চোদ্দোশো চল্লিশ হিজিরি পার হয়ে চলে যাচ্ছে আর কয়েকটা দিন মাত্র বাকি এই চোদ্দোশো চল্লিশ হিজিরিতে যেই ব্যক্তি তাওহিদের উপরে রয়েছেন পাচক তো সালাত আদায় করলেন জাকাত দিয়েছেন এবছর রমজানে আসছে সিয়ামও পালন করেছেন এবং হজও করলেন এ বছর করেছেন অথবা ইতিপূর্বে হজ করে নিয়েছেন আপনারা প্রত্যেকে হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যারা চোদ্দোশো চল্লিশ হিজিরিতে তিনি ইসলামটাকে নিজের জীবনে কায়েম করে দেখিয়েছেন আপনি ফিল করেন না এইভাবে কখনো যারা কায়েম করেনি তারা কতটা ভুলের পথে আছে যারা করেছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ কি গ্যারান্টি দিয়েছে এই কথাগুলো উল্লেখ করলে সে বুঝতে পারবে তো যারা এটাকে প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছেন এই চোদ্দোশো চল্লিশ হিজিরিতে আপনার আমলনামাতে লেখা হবে যে আপনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যেই ব্যক্তি এই বছরে দিনে ইসলামটাকে কায়েম করেছে যেই দিন কায়েম করার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে শুধু আমাদের এই আদেশই করা হয়েছে কোরআনে আল্লাহ সুবানাহ তালা বলছেন অমা অমির আবুদুল্লাহ মোখলে সেন আল্লাহদ্দিন আহনাফা দেখেন আল্লাহ সুবানাহ এখানে দুইটার কথা বলেছে যে সালাত কায়েম করবে আর জাকাত দেবে এখানে সিয়াম হজ দুইটাই মিসিং আছে কেন কারণ এটা সামর্থ্যের উপরে বা সময় সাপেক্ষে এই আয়াত যখন নাজিল হয়েছে তখন মূলত সালাত ফরজ হয়ে গিয়েছিল তখন জাকাতও ফরজ হয়ে গিয়েছিল তারপরে আয়াত নাজিল হয়েছে এটাই প্রমাণ করে তো আমরা যখন এখন কাউকে ইসলাম শিক্ষা দেব তাহলে তার কাছে বলব যেই ব্যক্তি পাচক্ত সালাত কায়েম করলো জাকাত দিল হজ করলো সিয়াম পালন করলো তাহলে এই ব্যক্তি ফাজালিকা দিন উল কাইম সে দিনটাকে প্রতিষ্ঠিত করলো কারণ আল্লাহ সবানাহ তালা বলছেন ফাজালিকা দিন উল কাইমা এটাই হচ্ছে দিন প্রতিষ্ঠা করা তার মানে আপনি আল্লাহ সুবহানাহ তালার দিনকে প্রতিষ্ঠা করলেন যেই জন্যে আল্লাহ আপনাকে এবং আমাকে সৃষ্টি করেছে এ আয়াত বহুবার শুনেছেন সোরা জারিয়াত আয়াতটি রয়েছে একারো নম্বর সুরা ছাপ্পন্ন নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন অমা খাল আত্তুল জিন নাওয়াল ইনসা ইল্লা আবুদুল আমি জিন এবং ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদত করার জন্য আর ইবাদত এই ইসলামের এই পাঁচটা স্তম্ভের মধ্যে রয়েছে তাহলে যারা এই ইসলামকে এই চোদ্দোশো চল্লিশ হিজড়িতে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন আগামী বছর পর্যন্ত আপনি বাঁচবেন কিনা আপনি জানেন না তাহলে আপনার মর্যাদাটা কি এটা আজকে আপনার জানার বিষয় রয়েছে ইনশাল্লাহ আমি এটা আপনার কাছে উল্লেখ করব এর সাথে এটাও বলে দিই যারা পাঁচক্ত সালাত আদায় করেননি বা যারা এবার রমজানে সিয়াম পালন করেননি জাকাত ফরজ হয়েছে জাকাত দেননি হজ ফরজ হয়ে গেছে হজ করেননি তাহলে জেনে নেন আপনার হাতে মুক্তির একটাই শুধু রাস্তা আছে সেটা হচ্ছে তওবা আপনি চাইলে যদি বলেন যে এখন আমার উপর হজ ফরজ ছিল আমি জেনে যাইনি তা আমি এই মাসে আমার পুরো পরিবার সহ গিয়ে হজ করে আসব তার হজ কবুল হবে এ বছরের হজ করার আর তার চান্স নাই তাকে এ বছর যদি সে জাকাত দিয়ে না থাকে তাহলে তাকে এখন জাকাত দিতে হবে এবং ছুটে যাওয়া রমজানের সিয়ামগুলোকে তাকে মরার আগ পর্যন্ত হলেও তা পুরো করে মরতে হবে যদি সে নাজাত চায় আর আল্লাহর কাছে যদি সে তওবা করে তাহলে আল্লাহ সুবানা হুয়া তালা তাকে ক্ষমা করবে এর ওয়াদা রয়েছে এজন্য আপনার হাতে বিকল্প কোনো অপশন নেই তওবা ছাড়া আপনি তওবা করেন এবং ছুটে যাওয়া সিয়ামগুলোকে পুরো করেন আপনার জাকাত ফরজ হয়ে গিয়ে থাকলে আপনি জাকাত দেন এবং প্রতিজ্ঞা আল্লাহর কাছে ওয়াদাবদ্ধ হয়ে নেন যে ইনশাল্লাহ আগামী আসছে বছর আমি হজ করব তাহলেই কেবল আপনার ক্ষমা রয়েছে আশা করি ইনশাল্লাহ হজেস আল্লাহ যেন ওই ভাইদেরকে এই তৌফিক দান করে কিন্তু এই তওবা করলে আপনার গুনা খাতা মাফ হবে বা আপনি আল্লাহর কাছে নাজাত পাবেন ঠিকই কিন্তু যারা ইসলামকে বাস্তবায়ন করেছে এই আমলগুলো করে তাদের মর্যাদা পর্যন্ত আপনি পৌঁছতে পারবেন না 
তাদের মর্যাদা কি এক এক করে সেই কথাগুলো আমি আপনার কাছে পেশ করব কোরআন এবং হাদিসে যথেষ্ট কথা রয়েছে কোরআনে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন যারা এই দিনকে কায়েম করেছে যারা আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এই মর্মে তো পুরো কোরআনটাই আপনার কাছে ছেড়ে দেওয়া হলো কারণ যারা দিন কায়েম করে ধর্ম পালন করে তাদের সম্পর্কে কোরআনের যত নিয়ামতের কথা আছে সব তাদের জন্য অন্য কারো জন্য নয় তার মধ্যে থেকে একটি আয়াত আপনি পড়তে পারেন যে আয়াতটি সোরা লোকমানে একত্রিশ নম্বর সোরার বাইশ নম্বরে রয়েছে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন অমাই ওসলিম ও জাহা হো ইল আল্লাহ ও হো আমর সেলুন ফাঁকা দিস্তাম সাকা বিলোয়াতিল উস্কা যেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করল এবং ভালো ভালো কাজগুলো করে অমায়ুসলিম ও জাহা হোল আল্লাহ ও হুয়া মোহসেলুন সে উত্তম কর্মকারী উত্তম কর্মকার উত্তম কর্ম করে সে সবচেয়ে ভালো কর্ম ইসলামের চাই তার কী আছে এ পাচত্ব সালাদ জাকাত হ যেগুলো আল্লাহ ফরজ করেছে এর চাইতে উত্তম কোনো কাজ হতে পারে না তাল্লা সুবাহ তালা বলছেন ওমাইসলিম ও জাহা হো ইল আল্লাহ ও হুয়া মোহসেলুন ভাঙবে <laughs> আত্মসমর্পণ করলো এবং ইসলামের এই বিধি বিধান গুলো মেনে চলছে সে আমার কাছ থেকে একটা ওয়াদা নিল আল্লাহ বলছেন আমি তোমার সাথে একটা ওয়াদা করছি সেটা কি আল্লাহ আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবে না আল্লাহ বলছেন যারা নিজের জীবন ইসলামটাকে বাস্তবায়ন করলো সে আল্লাহর কাছ থেকে এমন একটা ওয়াদা নিল আল্লাহ তার কাছ থেকে এমন একটা প্রতিশ্রুতি করলো যে আল্লাহ বলছেন বান্দা তুমি মরে আসো আমি তোমাকে শাস্তি দেব না এ ওয়াদা রয়েছে তার সাথে যারা ইসলাম পালন করে আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবে না তার এই ব্যাখ্যা যথার্থ রয়েছে কারণ কোরআনে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন যে আল্লাহর কি কাজ তাকে শাস্তি দিয়ে আপনি সে আয়াতটা পাবেন এটা চমৎকার একটা আয়াত যেটা সোরা নিসাতে রয়েছে চার নম্বর সোরার একশো সাতচল্লিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন অমা মায়া ফালুল্লাহ হবি আজা বিকুম ইন আম ইন শাকার তুম ও আহমান তুম ওখান আল্লাহ শাহ কেরান আলিমা আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন আমাকে মায়া ফালুল্লাহ হবি আজা বিকুম তোমরা বলো আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি কেন দেবে কি লাভ আল্লাহ শাস্তি দেয় তোমাদেরকে মায়া ফালুল্লাহ আল্লাহর কি কাজ তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে এন সাকার তুম ও আহমান তুম যখন তুমি আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে আসছ এবং আল্লাহর শুকর গুজার বান্দা হয়েছ তাহলে আমি তোমাকে শাস্তি কেন দেব ওকান আল্লাহ শাহ কেরান আলিমা আল্লাহ সুবাহ তালাম শাহ কেরান আলিমা শাহ কেরান আলিমা কে আছে এতে শাহ কেরান আলিমা আল্লাহ সুবাহ তালা হচ্ছেন শুকর গুজারদের অনেক বেশি দিয়ে থাকে তার মানে মানুষ শুক্রিয়া কখনো আদায় করে যখন আমি আপনাকে কোনো ক্যাচের গিফট করব বা আপনি আমাকে কোনো একটা গিফট করলেন তখন আমি আপনার শুক্রিয়া আদায় করব তাই না আল্লাহ সুবাহ হোয়াতলা হচ্ছেন শাহকের তার মানে আপনি আল্লাহর কোনো নিয়ামত পেলেন আপনি শুক্রিয়া আদায় করলেন আল্লাহ এইভাবে রেখে দেবে না বরং আল্লাহ তারও বদলা চুকিয়ে দেবে আপনাকে তার মানে আল্লাহ সুবাহ হোয়াতলা আপনাকে মানুষ করেছে আপনাকে আল্লাহ মুসলিম করেছে আপনি বদলতে কি করছেন সালাদ পড়ছেন আল্লাহর জিকির করছেন আল্লাহকে ডাকছেন আল্লাহ আপনাকে কি দেবে আল্লাহ আপনাকে জান্নাত দেবে দেখেন বদলা তার সাথে সাথে আল্লাহ আপনাকে বদলা দেবে আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে আল্লাহ আমাদের মা বুক তিনি আমাদেরকে খেতে দেন বাঁচিয়ে রেখেছেন সুস্থতা রেখেছেন যার ফলে আমাদেরকে ইবাদত করতে হবে এটা আমাদের উপর ফরজ কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা উপরন্ত বলছে বান্দা তুমি ইবাদত ইবাদত করলে শুক্রিয়া আদায় করছো আমি তোমার চাইতে বড় শুকর গুজার আমি তোমাকে জান্নাত দিয়ে দেবো আল্লাহ সুবাহ তালা বলছে তাল্লাহ হচ্ছেন ও কান আল্লাহ হোসা কেরান আমি কোরআনে আল্লাহ সুবাহ তালা এইভাবে একাধিক আয়াত রয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন এটা বান্দার হক বটে একটা চমৎকার হাদিস রয়েছে বোখারে এবং মুসলিমে মোয়াজ বিন জাবল তিনি বলছেন কুন্ত রাদিফ আর নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ হেমার ইনফাকাল আলী আ মোয়াজ আতদ্রি মাহাকুল্লাহ আলাল ইবাদি ও হাক্কুল ইবাদি আল্লাহ কালু আল্লাহ রাসুল আলম কাল আল্লাহ রাসুল আলম কাল হাক্কুল্লাহ আলাল ইবাদি আইয়া আবুদুহ ওয়ালাই শরিক ও হাক্কুল ইবাদি আল্লাহ আইয়ু তারা এর উপরে ভরসা করে থাকবে 
এলা আখিরের হাদিস এই পর্যন্ত হাদিসটি রয়েছে এটা বুখারি এবং মুসলিম রয়েছে কিতাব উত্তাও হিদের আপনি হাদিসটি পেয়ে যাবেন মুয়াজ বিন জাবল বলছেন আমি কোনো এক সময় রাসুলসালামের একটা গাধার পেছনে ছিলাম রাসুল্লাহ সাল্লামের সাথে একটা গাদার পেছনে ছিলাম রাসুল্লাহ আমাকে বললেন হ্যাঁ মুয়াজ তুমি কি জানো আল্লাহর হক কি বান্দার উপরে আর বান্দারই হক কি আল্লাহর উপরে তখন তিনি বলছেন আল্লাহ এবং রাসুলই তা ভালো জানে তিনি বলছেন আল্লাহর হক হলো এই জমিনে বান্দা কেবল আল্লাহর ইবাদত করবে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শিক করবে না শরিক স্থাপন করবে না যদি বান্দাই হক পুরা করে দিতে পারে তাহলে বান্দারও একটা হক রয়েছে আল্লাহর কাছে সেটা কি আল্লাহ আসদেব কোনো বান্দা যদি আল্লাহর সাথে শিরিক না করে আল্লাহর ইবাদত করে দুটা জিনিস আমাদের অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হচ্ছে এমন যারা আমরা আহলে সোনাওয়াল জামা দামি করি যে আমরা শিরিক করি না কিন্তু আমাদের ইবাদত নাই আমরা ইবাদতও করি না এভাবে নাজাত পাওয়া যাবে না শুধু শিরিক থেকে মুক্ত থাকলে নাজাত পাওয়া যাবে না আপনার বন্দি গিয়েও থাকবে থাকতে হবে বরং যদি আপনি ওই পুতুল পূজার শিরিক হয়তো করেন না কিন্তু আপনার নাফসের শিরিক আপনি করছেন আল্লাহর উপতিয়াত যেটা ওটাকে আপনি মানতে পারেননি আপনার মধ্যে অহংকার রয়েছে না অহংকার মুক্ত হতে হবে সেটা কিভাবে আপনি শিরিক করবেন না কিন্তু আল্লাহর ইবাদত করবেন ভাষাটা কি যে আইয়া আবুদু তারই ইবাদত করবে সে ইসলামের বুনিয়াদের মধ্যে এই কথাটাই রয়েছে যে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং আল্লাহর সাথে শিরিক করবে না এটা হচ্ছে ইসলামের পিলার ইবাদত করতে হবে এবং ইবাদত করতে হবে এটাই হচ্ছে সিরাত আল মুস্তাকিম আপনি বেদাত মুক্ত আছেন আপনি শিরিক মুক্ত আছেন তারপর আপনি যদি দাবি করেন যে আমি তাহিদের উপরে আছে এটা আপনার ভুল ধারণা আপনি যদি বলেন আমি সিরাত আল মুস্তাকিম হকের পথে আছি এটা আপনার ভ্রম মাত্র কারণ আল্লাহ সোমানাহ তালা বলছেন সিরাত আল মুস্তাকিমের উপরে তারাই আছে যারা শিরিক মুক্ত এবং ইবাদত করে কারণ আল্লাহ কী বলেছেন কোরআনে প্রত্যেকটা নবী বিশেষ করে রাসুল্লাহ সাল্লাম এবং ঈসা আলাই ইসলাম আপনি কোরআনের দুইটা আয়তে পাবেন সোরা আলী ইমরানে পাবেন সোরা মরিয়ামে পাবেন তিনি বলছেন এন আল্লাহ রব্বি আল্লাহ হচ্ছেন আমার এবং তোমাদের রব তারই ইবাদত করো ফা বুধু হু তারপর বলা হয়েছে হাজা সিরাত আল মুস্তাকিম এই ইবাদত করাটা হচ্ছে সিরাত আল মুস্তাকিম সুরাত হাত আল্লাহ সোবানাহ এই কথা বলছে বা ইয়া সিনে আছে আল্লাহ বলছেন আপনি শিরিক করেন না সালাত আদায় করেন না তার মানে আপনি সিরাত আল মুস্তাকিমের উপরে নাই আপনার একটা মিসিং আছে তো আল্লাহ সোবানাহ তালার হক হচ্ছে আপনি আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শিরিক স্থাপন করবেন না শরিক স্থাপন করবেন না যদি এটা আপনি করেন তাহলে আপনার হক কি আল্লাহ সোবানাহ তালা বলছেন আল্লাহ আজিবহ আল্লাহ কখনই তাকে শাস্তি দেবে না এটা হচ্ছে আপনার হক তার মানে যেই ব্যক্তি তাহিদকে প্রতিষ্ঠিত করছেন ইবাদত করছেন তাহলে আপনার হক হচ্ছে আল্লাহ আপনাকে শাস্তি দেবে না এ ওয়াদ আল্লাহ আপনার কাছে করেছে কোরআন এরকম অসংখ্য আয়াত রয়েছে এবার হাদিসের ভাষাগুলো দেখেন তাতে কি আছে যারা এই বছর এই কাজগুলো করেছেন আপনারা প্রত্যেকে অন্তর থেকে বিশ্বাস করে নেন আপনারা প্রত্যেকে হচ্ছেন জান্নাতি প্রত্যেকে জান্নাতি যদি এই অবস্থায় মরে যান আপনাদের সাথে ওয়াদা করা হয়েছে আমাদেরকে আল্লাহ সোবানাহ তালা জান্নাত দেবে এই মর্মে বেশ কিছু হাদিস রয়েছে হাদিসের হাদিসগুলো আপনারা একাধিকবার শুনেছেন কিন্তু কয়েকটা ভাষা শুধু আমি আপনাকে স্মরণ করে দিতে চাই তার মধ্যে একটা হাদিস নিয়ে নেন আবদুল ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ তালা নহমা তিনি বর্ণনা করছেন তিনি বলছেন লাম্মা যে আ ইবনে আফদা আব্দুল কায়েস আফদা আব্দুল কায়েস যে এক সময় আব্দুল কায়েস গোত্রের কিছু প্রতিনিধি রাসুল ইসলামের কাছে আসছে এবং তাদের সমস্যার কথাটা তারা তুলে ধরেছে যে ইয়া রাসুল্লাহ মদার গোত্রের কারণে হারাম মাস ছাড়া আপনার কাছে আমরা আসতে পারি না দিন শিখতে পারি না বা ইসলাম গ্রহণ করতে পারিনি এসে বলছে এখন যখন আসছি ফামর নাবে আমরিন না মালো বিহি অনুখ বেরো বিহি মানো মারা আনা এটা একটা ভাষা আরেক ভাষায় রয়েছে না মালো বিহি ওনাদু এলেহি মানো ওরা আনা ওনাদ হলো বেহিল জান্না বুখারি এবং মুসলিমে এই শব্দগুলো রয়েছে তারা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এইভাবে বলেছিল যে আপনি আমাদেরকে এমন কিছু আমলের আদেশ করেন যেই আমলের যেই আদেশ করলে ওই আমলগুলো আমরা নিজেরা করব এবং আমরা আমাদের জাতিকে যে রেখে এসেছি আমরা তাদেরকে এই আমলের দিকে ডাকব এটা হচ্ছে একটা ভাষা বুখারিতে রয়েছে না মালো বিহি অনুখ বিরোবিহ মান ওরা আনা এবং আমাদের পেছনে যাদেরকে রেখে এসেছি তাদেরকে এই আমলের সংবাদ দেব অন্যাদ হলো বিহিল জান্না এবং ওই আমলের বিনিময়ে আমরা জান্নাতে যাব এমন কিছু আমলের কথা বলেন 
তার মানে জান্নাত আগে চেয়ে নেওয়া হয়েছে যেমন কিছু আমলের কথা বলেন যে আমল করলে না তো হুলু বিহিল জান্না যার মাধ্যমে আমরা জান্নাতে পৌঁছে যাব জান্নাতে প্রবেশ করব তার মানে আগে আপনাকে সার্টিফাই করে দেওয়া হয়েছে বা সংবাদ দেওয়া হয়েছে এখন সে আমলগুলো বলা হবে সে আমলগুলো কি যদি কোনো ব্যক্তি সে আমলগুলো করেন তার মানে সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবেন সে আমলগুলো কি তারপরে এসেছে আব্দুল ইবনি আব্বাস রাজাল্লাহ আনুহা তিনি বলছেন তালা ফা মোরনা বে আমরিন ফা আমার আহম বে আরবাইন ও আনাহা হোম আন আরবা রাসুল্লাহ সাল্লাম তাদেরকে চারটা কাজের আদেশ করেছিলেন এবং চারটা কাজ থেকে নিষেধ করেছিলেন যেই কাজগুলো থেকে নিষেধ করেছিলেন তা মূলত নেশার সাথে সম্পর্ক ছিল আর যে কাজগুলোকে আদেশ করেছিলেন তা ছিল এই ইসলামের স্তম্ভগুলো তাদেরকে বলেছিলেন ইমানুন বিল্লাহ তোমরা আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে আসো তারপরে বলা হয়েছে তুমি কি জানো আল্লাহর প্রতি ইমান কী জিনিস আর শাহাদাত আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ ও আন্নি রসুল্লাহ এটা হচ্ছে ইমানুন বিল্লাহ মানে এই কথার সাক্ষী দেয় আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাহবুদ এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম হচ্ছে আল্লাহর রসুল তারপরে বলা হয়েছে পাচক তো সালাদ আদায় করবে জাকাত দেবে এই দুইটাই তাদের মধ্যে পাওয়া যায় আর ইমান পাওয়া যায় আর একটা ছিল যে গণিমতের পঞ্চম অংশ তোমরা মদিনাতে প্রেরণ করবে জমা করবে এইভাবে তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল তো এই ইবাদতগুলো যদি কেউ করে তার মানে না দুহুলু বিহিল জান্না তার মাধ্যমে সে জান্নাতে পৌঁছে যেতে পারবে এই হাদিসটা আপনি ইমাম বুখারি তার কিতাবর এলমের অধ্যায় নিয়ে এসেছেন তিন নম্বর অধ্যায় হাদিস হচ্ছে সাতাশি নম্বর হাদিস মুসলিমে আপনি ইমানের অধ্যায় পাবেন হাদিস হচ্ছে চব্বিশ নম্বর হাদিস তো এই হাদিসে বোঝা যাচ্ছে যে ইসলামের এই স্তম্ভগুলো যদি কোনো ব্যক্তি আমল করে পালন করে তাহলে সে জান্নাতে পৌঁছে যাবে আরও ক্লিয়ারলি একটা হাদিসে রয়েছে আবু হরাইরা তার বর্ণনাকারী তিনি বলছেন আন্না আর আবিয়ান যা ইলা রাসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম ফাকালা ইয়া রাসুল আল্লাহ দুল্লা নিয়ে আলা আমাল ইজা আমিল তুহু দাখাল তুল জান্না এই ভাষাটা শোনেন বলছেন এমন কিছু আমলের কথা বলেন ইজা আমিল তুহু যখন আমি এ আমলগুলো করব আমি জান্নাতে যাব তার মানে আমলগুলো করতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাম তাকে বলেছিলেন তা বুদুল্লাহ লাতু শরিক বিহি সাইয়া আল্লাহর ইবাদত করো এবং আল্লাহর সাথে শরিক করবে না একটা কাজ দ্বিতীয়ত হচ্ছে অত কি মুসালাত আল মক্তুবা তুমি তোমার ফরজ ইবাদতগুলোকে পুরা করো অত কি মুসালাত আল মক্তুবা অত আদ্দি জাকাত আল মাফরুদা এবং তোমার উপরে যে জাকাত ফরজ করা হয়েছে তুমি সেই জাকাত ফরজ জাকাত শুধু আদায় করবে অত সোম রামাদান এবং তুমি রমজানের সিয়াম পালন করবে তাদেরকে যখন এতটা বলা হয়েছে সে সাহাবি বলছেন ওয়াল্লা যে নাফসি বিয়া দেহি লা আজিদ আলা শাই ইন হাজা লা আজিদ আলা হাজা শাই ইন আবাদান ওলা আন কুসুম ইনা সে বলছে আমি আল্লাহর কসম করে বলছি আপনি যা বললেন আমি কোনো দিন এর চাইতে বেশি কিছু করব না আমার উপরে যা ফরজ হয়েছে আমি তা করব আর আমি এই ফরজগুলোর জীবন কখনো ঘাটতি করব না পাচক্ত সালাতের একক্ত ঘাটতি হবে না ফরজ জাকাত ছুটবে না রমজান মাসের সিয়াম ছুটবে না এই ভাষে সে আল্লাহ এবং তার রাসুলের কাছে অঙ্গীকার করেছে যখন সে কসম করে এই কথা বলেছে ফলাম মাওয়াল্লাহ সে যখন ফিরে চলে যাচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবিদেরকে যে ভাষাটা বলেছিল আপনি শুনুন তারা কি বলেছিল রাসুল্লাহ বলছেন মানসার রাহু যেই ব্যক্তি কোনো জান্নাতি পুরুষকে কোনো জান্নাতি ব্যক্তিকে দেখে তার অন্তরে প্রশান্তি আনতে চায় তার চক্ষুকে ঠান্ডা করতে চায় ফালিয়ানজুর ইলা হাজা তাহলে প্রত্যেকে যেন এই ব্যক্তির দিকে তাকায় তার মানে সে এখনো আমল করেনি জাস্ট অঙ্গীকার করেছে যে আমি তাওহিদকে ঠিক রাখব পাচক তো ফরজ সালাদকে ঠিক রাখব রমজান মাসের সিয়াম ঠিক রাখব এবং আমার উপরে জাকাত ফরজ হয়ে গেলে আমি জাকাত দেব এই অঙ্গীকার করার কারণে অলরেডি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওই চলে এসেছে বলে দেওয়া হয়েছে এই লোকটা একটা জান্নাতি একটা লোক তার মানে সে জান্নাতে যাবে তার আমল কি হবে না হবে এটা পরে একটা পরে কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লামকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যেই ব্যক্তি এই আমলগুলোর উপরে শুধু অঙ্গীকার করবে অন্তর থেকে গ্রহণ করে নেবে তখনই তার উপরে জান্নাতের ফয়সলা হয়ে যায় এখন তার আমলগুলো তাকে জান্নাতে যাওয়া সহজ করে দেবে এই হাদিসটি ইমাম মুসলিম তার ইমাম ইমানের অধ্যায় নিয়ে এসেছেন পনেরো নম্বরে গিয়ে আপনি হাদিসটি পেয়ে যাবে তো এইভাবে একাধিক হাদিস রয়েছে যে হাদিসগুলো আমাদেরকে বলে দিচ্ছে যে ইসলামের এই স্তম্ভগুলো যারা পালন করে তার মানে প্রত্যেকটা ব্যক্তির জন্যে জান্নাত অপেক্ষা করছে এখন কিছু আছে যে যারা পাপ করে তাহলে পাপ করার কারণে তারা জাহান নামে যাবে জাহান নামে গেলেও তাদেরকে জাহান নাম থেকে মুক্ত করা হবে যেই ইবাদতগুলোর বিনিময়ে তাদেরকে মুক্ত করা হবে সেগুলো ইসলামের স্তম্ভগুলোই একটা হাদিস নিয়ে নেন যে হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম থেকে এটা অপমান করা হচ্ছে খুব চমৎকার একটা হাদিস যে হাদিসে আবি আইয়ুব আল আনসারে তিনি বলছেন 
এটাও কোন এক সাহাবী এসে রাসুল ইসলামকে জিজ্ঞাসা করেছে ওই হাদিসগুলোতে ডাইরেক্ট জান্নাতের কথা আছে আর আরেকটা হাদিস আমি আপনার কাছে পেশ করতে চাচ্ছি সেই হাদিসটার মধ্যে আপনাকে এই সংবাদ দেওয়া হয়েছে ইসলামের এই ইবাদতগুলোকে যারা ছোট করে দেখেন যারা এগুলোকে মূল্যায়ন করছেন না এই ইবাদতগুলোই আপনাকে কাল কেয়ামতের মাঠে জাহান নাম থেকে বাঁচাবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবে আবু আইব আল আনসারে তিনি বলছেন জান জা রাজুলুন ইলা নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ফাকাল দুল্লানি আলা আমালিন আম আলাহ ইউদিনি মিনাল জান্না ওই বাইউদিন মিনাল নার এটা একটা ভাষা ও ফিরে ওয়াতিন ইউ কাররি বুনি মিনাল জান্না ওমা ইউ বাইউদিন মিনাল নার ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আমাকে এমন কিছু আমলের কথা বলেন যে আমলগুলো আমাকে জান্নাতের নিকটে করে দেবে এবং জাহান্নাম থেকে আমাকে দূরে রাখবে আরেক বর্ণনায় আছে যে আমাকে জান্নাতের কাছাকাছি করে দেবে এবং জাহান নাম থেকে আমাকে বাঁচিয়ে দেবে এমন কিছু আমলের কথা আপনি আমাকে বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ওই ব্যক্তিকেও ইসলামের এই কথাগুলি বলেছিলেন তাবুদুল্লাহ লাতুশ্রী কবি হেসাইয়া ও তোকে মোসালাতা ও তো আদ্দিস জাকা ও তাসিল জা রাহিমাক এখানে একটা শব্দ বেশি আছে যে তুমি পাচক তো সালাত আদায় করবে জাকাত দেবে এবং তোমার রক্তের যে সম্পর্ক আছে রেহমের সম্পর্ক বাপ মার সাথে ভাই বোনের সাথে মামা চাচা খালা ফুফুর সাথে এদের সাথে সম্পর্কটা ঠিক রাখো এখানে বলা হয়েছে যদি এটা করো তাহলে এই ইবাদতগুলো তোমাকে এক তো জান্নাতে পৌঁছাবে দ্বিতীয়ত তোমাকে জাহান নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেবে রাসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম আমাদেরকে এই ভাষায় বলেছে এই হাদিসটি আপনি মুসলিমে পাবেন এটাও মুসলিমের হাদিস ইমানের অধ্যায় রয়েছে চোদ্দ নম্বরে গিয়ে আপনি পেয়ে যাবেন তার মানে এই হাদিসটা এমন একটা হাদিস যার মাধ্যমে আপনি জানতে পারছেন যে যেই ব্যক্তি এই ইবাদতগুলো করবে তাহলে সেই ব্যক্তি জাহান নাম থেকে বেঁচেও থাকতে পারবে এবং জান্নাতে পৌঁছে যেতে পারছে এটা হচ্ছে এমন এগুলো ইবাদত রাসুল্লাহ সাল্লাম তাকে বলেছিলেন এন তামাসাকা বিমা ওমেরা বিহি দাখালাল জান্না যদি কোনো ব্যক্তি এই ব্যক্তিকে বলা হয়েছে যে এই ব্যক্তিকে যদি এগুলো আঁকড়ে ধরে যা তাকে বলা হলো তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে মুসলিমের এই ভাষাটা রয়েছে তো আল্লাহ সুবহানাহ তালা এই ইবাদতগুলোকে সাবাব বানিয়েছে যার মাধ্যমে আপনি নাজাত পাবেন যার মাধ্যমে আপনি জান্নাত পাবেন যেই ব্যক্তি কাল কেয়ামতের মাঠে জাহান নাম থেকে বেঁচে যেতে পারবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করবেন জান্না আল্লাহ সুবহানাহ তালার ভাষায় আপনাকে কী বলা হয়েছে ওই ব্যক্তিকে বলা হয়েছে যেতে যাওয়া ব্যক্তি ওই ব্যক্তি হচ্ছে উইনার ওই ব্যক্তি হচ্ছে গেনার যেটা আমাদের ভাষায় আমরা বলি ওই ব্যক্তি হচ্ছে সাকসেস যাকে আল্লাহ সুবানাহ তালা কোরআনার ভাষায় ফাঁকা দেয় ফাজ বলেছে ফাজ সফলকাম ব্যক্তি যাকে জাহান নাম থেকে বাঁচানো হবে আর যাকে জান্নাত দেওয়া হবে সেই ব্যক্তি হচ্ছে ফাকাত ফাঁস কোরআনে আল্লাহ সুবানাহ তালা সোরা আলী ইমরান তিন নম্বর সোরা একশো পঁচাশি নম্বর আয়াতে এই কথাটাই বলেছে আল্লাহ বলছেন কুল্লু নাফসিন জায় কাতুল মাউত আল্লাহ বলছেন প্রত্যেকটা মানুষ তো মরবে এবং তাদেরকে উঠানো হবে তাদের কর্মের প্রতিদান দেওয়ার জন্য আল্লাহ বলছেন প্রতিদান দিনে যাকে জাহান নাম থেকে বাঁচিয়ে নেওয়া হবে এবং যাকে জান্নাতে প্রবেশ করে দেওয়া হবে আল্লাহ বলছেন ফাকাদ ফাজ এই ব্যক্তি হচ্ছে সফল কাম অমল হায়াত দুনিয়া ইল্লা মাতা উল গরুর আল্লাহ বলছেন দুনিয়াতে তুমি কি হয়ে যাও এটা তোমার সফলতা নয় কারণ দুনিয়াটা হচ্ছে ক্ষণিকের ভোগের বস্তু দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে যাবে এই মেসেজে আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে তার মানে এই আয়াতের তফসির বুঝতে গেলে তাহলে ওই হাদিসটা আপনার জন্য যথেষ্ট হবে যে আল্লাহ কাকে জাহান নাম থেকে বাঁচাবে কাকে জান্নাত দেবে তো ওই হাদিসে বলে দেওয়া হয়েছে যারা দিনই ইসলামটাকে বাস্তবায়ন করছে তারা হচ্ছে সেই ব্যক্তি যারা জাহান নাম থেকে বেঁচে যেতে পারবে এবং তারা জান্নাত পাবে আল্লাহ সুবহানাহ তালা এই মর্যাদা আমাদের জন্য রেখেছে আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন উপরন্তু যারা ফরজ ইবাদতগুলো করেছেন তারা জান্নাত পাবেন এই ওয়াদা করা হয়েছে তার সাথে দেখা যাচ্ছে যে আপনি সুন্নত নামাজও আদায় করে থাকেন তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে আপনি রমজান মাসের কিয়ামো করেছেন যারা কুরবানি করেছেন এমনি দান সাতকা করেন এই যে অতিরিক্ত যে কাজগুলো করছেন যারা মসজিদে আগে ভাগে চলে আসছেন তারপরে আল্লাহ সুবহানাহ তালা ইসলামের যে দাওয়াতি কাজ সেটা আপনি আপনার চরিত্র দিয়ে প্রচার করার চেষ্টা করছেন তাহলে এই যে কষ্টগুলো আপনি করছেন এর বেনিফিট কি হতে পারে এগুলো কি যাই হবে বা এগুলোর বিনিময় কি জান্নাত না এগুলোর বিনিময়ে জান্নাত নাই জান্নাত পাবেন আপনি ফরজ ইবাদতের বিনিময় কিন্তু নফল ইবাদত আপনার কোনো একটা ইবাদতকে আল্লাহ সুবহানাহ তালা ছোট করে দেখে না বা একটা ইবাদতকে আল্লাহ তুচ্ছ ভাবে না কোনো একটা ইবাদতকে আল্লাহ সুবহানাহ তালা নষ্ট হতে দেবে না কারণ কোরআন আল্লাহ সুবহানাহ তালা সুরা নাজিমে বলেছেন প্রত্যেকটা ব্যক্তি যা করবে তাকে তার পূর্ণ বদলায় তাকে তা দেওয়া হবে তাহলে আপনার এই নফল ইবাদতগুলো আপনার মর্যাদা কি করতে পারে 
তাহলে যারা ফরজ সালাত আদায় করেন সাথে নফলও করছেন যারা রমজানের সিয়াম পালন করেছেন কিয়ামও করেছেন যারা হজ করেছে উমরা করেছে আবার করে আবার করে বারবার করছেন এবং যারা কুরবানি করলেন এত বড় আপনার এতটা মোটা অঙ্কের একটা টাকা আপনি কুরবানি করেছেন তাহলে আপনার মর্যাদাটা কি সেটাও জেনে নেন একটা আপনি জান্নাত যাবেন দ্বিতীয়ত আপনার প্রথম মর্যাদা হচ্ছে দুনিয়াতে আল্লাহ আপনাকে ওয়াদা করেছে আমার এই পৃথিবীতে যতগুলো অলি আছে তারা হলো তারা আল্লাহ বলছেন পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তাদের মধ্য থেকে আল্লাহর অলি হচ্ছে তারা যারা ফরজ ইবাদতগুলো আদায় করে এবং তার সাথে নফল ইবাদতও করে তারা হচ্ছে আল্লাহর অলি তারা প্রত্যেকে হচ্ছে আল্লাহর অলি তাদেরকে আপনি চিনেন আর নাই বা চিনেন তাদের সাথে আপনি কেরামত হতে দেখেন আর নাই বা দেখেন আল্লাহ বলছেন তারা প্রত্যেকে হচ্ছে আল্লাহর অলি এই হাদিসটি আপনি পাবেন ইমাম বুখারি তার কিতাবে কিতাব রিকাত একাশি নম্বর পর্বে একাশি নম্বর অধ্যায় উল্লেখ করেছেন আটত্রিশ নম্বর পর্বে হাদিস হচ্ছে ছয় হাজার পাঁচশো দুই নম্বর হাদিস আবু হরেরা তার বর্ণনা করে তিনি বলছেন কাল রসুল্লাহ সাল্লি সাল্লাম ইন্নাল্লাহ কাল আল্লাহ বলছেন মানে আদা লেওয়ালিয়ান ফাকাদ আজান তহবিল হার এখানে আল্লাহ তার অলি শব্দটা উল্লেখ করেছে আল্লাহ বলছেন যেই ব্যক্তি আমার অলির সাথে শত্রুতা রাখবে ফাকাদ আজান তহবিল হার আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা করেছি তার মানে আল্লাহর অলি কারা তারপরে আল্লাহ বলছেন অমায়া জাল ও আবদি ইয়া কাররা বা ইলাইয়া বি শাই ইন আহাব্বা ইলাইয়া মিম মফতারাত আলাই আমার বান্দা আমার কাছে আসতে বা আমাকে পেতে যা কিছু করুক না কেন আমি আল্লাহ শুধু ওই ইবাদতগুলো পছন্দ করি যেটা আমি তার উপরে ফরজ করে দিয়েছি তার মানে আজকে আমাদের এই ভাষাটা স্মরণ রাখার সময় এসেছে আমরা যুবকরা বা আমরা অনেক মুসল্লি আছে যারা অনেক নফুল ইবাদত করেন দিনের খেদমত করেন দিনের জাস জলসা করেন ওয়াজ মাহফিল করেন ইফতারি পার্টি করেন কুরবানি করলেন সব কিছু আপনি করছেন তারা আমি পড়ছেন কিন্তু আপনার এশা মিসিং আপনার ফজর মিসিং আপনার সিয়াম গায়েব আপনার পর্দা নাই এমন বহু মা বোন আছে অনেক কিছু দান সৎকা করে দেয় পর্দা করে না সাত পরে না তার মানে ফরজ ইবাদতে ঘাটতে আছে আল্লাহ আপনাকে মেসেজ দিতে চাচ্ছে বান্দা তুমি আমার পর্যন্ত পৌঁছতে গেলে আমাকে পেতে হলে তুমি যা কিছু করো না কেন আমার কাছে পছন্দনীয় আগে ফরজ ইবাদত যা আমি তোমার উপরে ফরজ করেছি যার ফরজে ঘাটতি আছে তার বিশ রাকাত তারাবি তাকে নাজাত দিতে পারবে না যার চার রাকাত এশা মিসিং আছে যে ব্যক্তি এশা চার রাকাত পড়েনি তার বিশ রাকাত কেন চল্লিশ রাকাত তারাবিও কাজে আসবে না কোনো ব্যক্তি যদি ফরজ ইবাদত না করে তাহলে লাখ টাকা দামের গরু কুরবানি করেছে তার নাজাত আসবে না মুক্তি পাবে না সে যে ব্যক্তি ঈদের দিন ফজর নামাজ পড়ে নাই তাহলে তার ঈদের নামাজ তাকে নাজাত দিতে পারবে না তার ওই কুরবানি তাকে মুক্তি দিতে পারবে না কিন্তু তার ফজরের ফরজ নামাজটা তার নাজাতের জন্যে ছিল কিন্তু দেখা যাবে যে অধিকাংশ মুসলিম সেই দিন ফজরের নামাজই পড়েন যারা আজকে জুমার দিন জুমার দিনে আপনি ফজর নামাজ পড়েননি কিন্তু জুমার মধ্যে উপস্থিত হয়ে গেছেন এই জুমার নামাজ আপনাকে নাজাত দিতে পারবে না যেহেতু আজকে আপনার আজকে ফজর মিসিং ছিল জুমাটা আপনার জহরের এগেনেস্টে যদি ধরতে হয় তাহলে এটাও ফরজ তাহলে ফরজ ইবাদত কিন্তু আপনার ফজরটাও ফরজ ছিল ওটা আগে পুরা করতে হবে তারপর আপনাকে জুমার জুমার সালাদ আদায় করতে হবে কারণ না হলে আপনি নাজাত পাবেন না কারণ এগুলো হচ্ছে লৌকিকতা বা লোক দেখানো মজা লাগা এই জন্য ঈদের নামাজের মাঠ ভরে যায় কিন্তু ফজর নামাজে আপনার মসজিদ খালি থাকে এগুলো ছাড়তে হবে এনি হাও যে কোনো অবস্থাতে আপনাকে ফরজ ইবাদতগুলো করতে হবে মা বন্ধুর উপরে পর্দা ফরজ আমাদের উপরে ফরজ হচ্ছে আমরা লেবাসটাকে ইসলামিক লেবাস করব আমাদের দাঁড়িয়ে রাখতে হবে আমাদেরকে পবিত্র থাকতে হবে আমাদেরকে সালাদ আদায় করতে হবে আমাদেরকে যে কোনো অবস্থাতে পাচকটা সালাদ আদায় করতে হবে এগুলো আমাদের উপরে ফরজ আপনি নফল না পড়তে পারেন আপনার কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ আপনি জান্নাত পাবেন যদি আপনার ফরজ ঠিক থাকে কারণ আল্লাহ বলছেন আমার পর্যন্ত পৌঁছতে হলে বান্দা তোমার ফরজ লাগবে অমায় জাল ও আবদি তারপর আল্লাহ বলছেন যখন আমার বান্দা আমার পছন্দনীয় কাজটা করে ফেলে তখন আমি তাকে ভালোবাসতে লাগে তখন আল্লাহ বলছেন অমায় আজাল ও আবদি তাকাররাবা ইলাইয়া বিন নওয়া ফেলে হাত্তা ও হিব্ব আমার বান্দা ফরজ ইবাদত করার পরে আবার যখন নফল ইবাদত করতে থাকে আমাকে পাওয়ার জন্যে আল্লাহ বলছেন ওই ব্যক্তিকে তখন আমি ভালোবাসতে লাগি আল্লাহ তখন সেই ব্যক্তিকে ভালোবাসি তার মানে এই ব্যক্তি হচ্ছে আল্লাহর অলি এটা হচ্ছে আপনার প্রথম গ্রেড দ্বিতীয় গ্রেড হচ্ছে আপনি পাচক্ত সালাতের সাথে যারা নফল ইবাদত করছেন যারা রমজানের সিয়াম পালন করেছেন এবং কিয়াম করেছেন তাদের মর্যাদা সানা একটা হাদিস রয়েছে যে হাদিসটি সাহেব নে হিব্বান তিন হাজার চারশো আটত্রিশে উল্লেখ করেছেন এবং সাহে তারহিব আর তারহিবের মধ্যে আপনি তিনটি জায়গায় পাবেন হাদিস হচ্ছে তিনশো একষট্টিতে পাবেন সাতশো সম্ভবত চৌষট্টিতে বা চুয়াত্তরে পাবেন আর এক হাজার তিন নম্বরে পাবেন সাহে তারহিব আর তারহিব নাসরুদ্দিন আলবানির যেটা বাংলা হয়েছে সেখানে পাবেন সেই হাদিসের মধ্যে রয়েছে যে যেই ব্যক্তি ফরজ ইবাদত করে সাথে ন ফলো করে তার মর্যাদাটা কি একটা চমৎকার হাদিস
ana rajulan jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah araita in shahidtu allah ilaha illallah apni ki mone koren shei byakti somporke ba amar somporke jokhon ami ekothar sakkhi dei allah ilaha illallah wa anna ka rasulullah ami jokhon sakkhi debo allah chhara shotto kono maabud nai ebong apni hocchen allah rasul tale amar somporke apnar ki opinion ki hobe amar ba amar marjada theke apni bolen to dekhi anna ka rasulullah wa sallaitu salawatil khamsa wa addaitu zakata wa sumtu ramadana wa kuntu e bhasha gula shoren shiki bolechilo ami jodi islam grohon kore ni ami jodi panch okto farz namaz gula adai kori je gula amar upore farz kora hoyeche ami jodi zakat dei ebong ami jodi ramzan masher siyam palon kori ebong qiyam kori qiyam ta ki farz na nafal bolen mane apnara jeta sunnat janen tai to mane otirikto jeta farz er otirikto shetai nafal arbi bhashay to sunnat jeta apni janen sunnat e muakkada bolen ar jai bolen তো সে বলছে যে আমি যদি রমজান মাসের সিয়ামও পালন করি এবং কিয়ামও করি অতিরিক্ত এটা তাহলে আমার মর্যাদা কি ফা মিমমান আনা কাল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাস সিদ্দিকিন ওয়া শুহাদা তুমি সিদ্দিকিন এবং শহীদদের অন্তর্ভুক্ত সুবহানাল্লাহ বিনা রক্তপাতে আপনি শহীদ আবু বকর সিদ্দিকের মতো ঈমান না থাকা সত্ত্বেও আপনি সিদ্দিক কেন শুধুমাত্র ইসলামের এই স্তম্ভগুলো যদি আপনি পুরো করেন ফরজ ইবাদত পালন করেন এবং তার সাথে যদি অতিরিক্ত নফলগুলো করেন এটা আল্লাহর মর্যাদা এক তো আল্লাহ আপনাকে জান্নাত দেবে আল্লাহ আপনাকে আমাকে জান্নাত দেবে উপরন্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমাদেরকে সিদ্দিক এবং শহীদদের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হবে আর এই হাদিসটি ইবনে হিব্বান তার সহিহ কিতা সহিহ সনদে উল্লেখ করেছেন নাসরুদ্দিন আলবানী হাদিসটিকে সহিহ বলেছে সহিহ আর তারগিব তারহিবের মধ্যে যেমনটি বললাম তিনটি জায়গা আপনি হাদিসটি পাবেন তাআলা সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে ইবাদতগুলো আমাদেরকে দান করেছে সেই ইবাদতের মধ্যে এতটা পাওয়ার রয়েছে যে এই ইবাদত আমাদেরকে জান্নাত দেবে এবং এই ইবাদতগুলো আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবে উপরন্ত আমরা যদি নফল ইবাদতগুলো করি তাহলে আমাদেরকে সিদ্দিক এবং শহীদদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে এমন কি এটাও বলে দেই আপনাকে আমার একটা বক্তব্য ছিল ইসলামের প্রত্যেকটি ইবাদত হচ্ছে একটি নিয়ামত তো আপনারা যদি কেউ যদি শরণ শরণ থেকে থাকে আপনার তাহলে আপনার শরণে আছে আর হয়তো অধিকাংশ মানুষ ভুলে গেছেন আমি আপনাকে সেই আয়াতটা স্মরণ করে দিতে চাচ্ছি কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা মায়দার 5 নম্বর সূরা 3 নম্বর আয়াতে কথাটা বলেছিল আলিয়ামা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নিয়মতি আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনে ইসলাম পূর্ণতা দেওয়ার পরে দ্বীনে ইসলাম পূর্ণতা পেয়েছে তার মধ্যে কি আছে ডান পায়ে জুতা পরতে হবে আপনার বসে পান করতে হবে বাথরুমে বাম পায়ে ঢুকতে হবে বাম পায়ের উপরে ভর করে বসতে হবে কাজা হাজাদের পর পানি দিয়ে আপনি পরিষ্কার করবেন স্ত্রীরে সহবাস করলে নেকি রয়েছে বিয়ে করার কথা বলা হয়েছে আমাদেরকে ডান হাতে খেতে বলা হয়েছে পাঁচক্ত সালাত পড়তে বলা হয়েছে রাস্তা থেকে একটা কষ্টদায়ক কাটাকে তুলে ফেলে দিতে বলা হয়েছে এবং সর্ব উচ্চ ঈমান হচ্ছে লাইলাহ ইল্লাল্লাহ বলতে বলা হয়েছে এগুলো সব হচ্ছে ইসলাম আর আল্লাহ বলছেন আর প্রত্যেকটা হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামত এই নিয়ামত আপনি দুনিয়াতে পাচ্ছেন না বটে কিন্তু প্রত্যেকটা কাজের বিনিময়ে আপনি জান্নাতে নিয়ামত পাবেন এই কাজগুলোর মধ্যে অনেক নফল ছোট ছোট কাজ আছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কারো ইখলাস যদি দেখতে পায় এই নফল কাজের বিনিময়ে তাকে জান্নাতও দিতে পারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কারণ মুসলিম একটা হাদিস রয়েছে আমি বলেছিলাম আন্না রাজুলান মিন গস মিন হুসনি শাজারাতিন একটা গাছের ঢালকে কেন্দ্র করে একটি ব্যক্তি জান্নাতে গেছে এই হাদিস কয়েকবার আপনাদেরকে শোনানো হয়েছে সেই ব্যক্তি বলেছিল والله لا انحي ان هذا عن المسلمين لا يوزيه আমি এই গাছের ঢালটাকে কেটে দেব যাতে করে মুসলমানদের কষ্ট না হয় আল্লাহ তার এই আচরণকে এতটা পছন্দ করেছে উদখিলাল জান্নাত তাকে আল্লাহ জান্নাত দিয়ে দিয়েছে এই হাদিসটা মুসলিমে আছে একটা গাছের ঢালকে কেটে দিয়ে জান্নাত পেয়ে যাচ্ছে আপনি একটা রাস্তা থেকে একটা পিন কষ্টদায়ক বস্তুকে উঠিয়ে দেন যাতে মুসলিমদের কষ্ট না হয় মুসলিমদের সম্পদগুলো নষ্ট না হয় রিকশা মোটরসাইকেল এগুলো যদি লিক না হয় এজন্য আপনি এটাকে উঠিয়ে ফেলে দেন একটা বাচ্চা যেন ব্যথা না পায় একটা মহিলা যেন ব্যথা না পায় এজন্য আপনি রাস্তাটাকে পরিষ্কার করে দিচ্ছেন এই আচরণটা আমাদেরকে সংবাদ দিচ্ছে আপনার জান্নাত পাওয়ার স্বভাব হতে পারে এটা হচ্ছে ইসলাম যেখানে ইসলাম বলা হয়েছে একবার সুবহান আল্লাহ বললে আপনার মিজানের পাল্লাকে ভরে দেবে যেখানে বলা হয়েছে সুবহান আল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ তামলা আনে আও তামলা আমা বাইনা সামাওয়াতি ওয়াল আরদ যেখানে বলা হয়েছে সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বললে মিজানের দুইটা পাল্লা ভরে যাবে এমন কি আকাশ এবং জমিনের মাঝে যে গ্যাপ আছে সমস্ত গ্যাপ আপনার নিকিতে ভরে যাবে এটা হচ্ছে আমাদের ইসলাম তাহলে এই ইসলামকে নিয়ামত বলা হয়েছে আপনার টুপি আপনার নিয়ামত এনে দেবে কাল কেয়ামতের মাঠে আপনার দাড়িগুলো আপনার নিয়ামত হবে কাল কেয়ামতের দিন যারা দাড়ি রাখেনি তাদের জন্য একটা মেসেজ বলে দিই দাড়ি সম্পর্কে হয়তো কোরআন হাদিস এমন কিছু উল্লেখ করা হয়নি তবে আমরা যেটা পাচ্ছি যে কাল কেয়ামতের মাঠে আল্লাহ
আব্দুল ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পা দেখে একজন সাহাবী হাসছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিল তুমি হাসছো কাল কিয়ামতের মাঠে মিজানের পাল্লায় আব্দুল ইবনে মাসউদের এই পা গুলো সবচেয়ে বেশি ভারী হবে কারণ তার খিটখিটে পা ছিল চিকন ছিল কেন আমার যেন মনে হয় যে দাড়ি যে আমরা রেখেছি এই যে অনেকে কেটে ফেলে দিচ্ছেন কাল কিয়ামতের মাঠে যদি এমন হয় যত দাড়ি আপনি কেটে ফেলে দিয়েছেন ওগুলো যদি আপনার পাপের পাল্লায় তুলে দেওয়া হয় এটা রেজাল্টটা কি হবে আর আমরা যারা রেখেছি যদি আমাদের গুলো নেকির পাল্লায় তুলে দেওয়া হয় বলেন আপনার রেজাল্টটা কি হবে কারণ আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে জান্নাতে কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকবে না তার মানে এটা হাসরার মাঠ পর্যন্ত থাকবে তার মানে সেই দিন রেজাল্টটা কি হবে আপনি একবার ভাবেন অতএব নাজাতের জন্য আপনার কোনো কিছুকে আপনি তুচ্ছতা ছিল মনে করেন না রাসুল ইসলাম বলছেন লা তা হাকিরান না মিলাল মা রফি সেই তুমি ভালো কোনো কিছুকে সামান্যতম কিছুকে তুমি ইগনোর করো না লা তা হাকিরান না মিলাল মা রফি সেই ভালো কোনো কাজকে তুমি তুচ্ছতা ছিল করো না রাসুল ইসলাম বলছেন আবু জারকে বলেছিলেন ওয়েন তাল কাহা কাজ হেন তালি কেন যদিও তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখ নিয়ে কথা বলা এটাই হয় আপনি দেখা হয়েছে রাস্তায় হাসি মুখ নিয়ে আসসালাম আলাইকুম বলছেন তাহলে এটা কত বড় একটা ব্যাপার যেটা হাদিসে আসছে তাহলে আপনি বোঝেন যে আপনার দাঁড়িয়ে আপনার কতটা মূল্য এনে দিতে পারে কাল কেয়ামতের মাঠে আর উপরন্ত যাদের টাকটার নিচে আপনার কাপড় চলে গেছে তা হারাম প্যান্ট আপনার হারাম থেকে বাঁচতে হবে মহিলারা ভাবেন যে আপনাদেরকে এই কষ্ট করে এই বোরকা পড়তে হয় পর্দা করতে হয় আপনি ভাবেন কাল কেয়ামতের মাঠে এটার রেজাল্টটা কি হবে আজকে যেহেতু আপনি গরমের কারণে বরকা পরে যদি গরম সহ্য করতে পারছেন এমন যদি হয় কাল কেয়ামতের মাঠে আল্লাহ ওই সূর্যের তাপ থেকে আপনাকে আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে দেয় বলেন এটা বড় কোনো ব্যাপার কারণ একটা মহিলা তো একটা আয়াত এটাই বলেছিল সুরা সম্ভবত তও অথবা নিশাতে রয়েছে আর না আরও জাহান নাম আসাদ্য হার কারণ জাহান নামের আগুন এই দুনিয়ার আগুন থেকে অনেক বেশি কঠিন একটা প্রফেসর মহিলা কুয়েতি থেকে ইন্ডিয়াতে কোনো এক কলেজে এসছিল তাকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছে যে আপনি গরমের মধ্যেই যে একটা জুব্বা পরে আছেন আপনার গরম লাগে না তখন জ্ঞানী মহিলা ছিল তখন তিনি এই আয়াতটাই উল্লেখ করেছিল আর না আরও জাহান নামা আসাদ্য হার জাহান নামের আগুন এই দুনিয়ার আগুন চেয়ে অনেক বেশি কঠিন সে এই কথাটাই উল্লেখ করেছিল তার মানে যারা জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য পর্দা করে তা বোঝা যাচ্ছে যে আল্লাহ সোবানা হুয়া তালা এই পর্দার কারণে তাকে কাল কেয়ামতের মাঠে জাহান নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দেবে আল্লাহ যেন আমাদের মা বোনদেরকে বোঝার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তফি দান করে আকুল উলি কাউলি হাজা আস্তাকফির উল্লাহ আলী ওয়ালাকুম আলী সাইর মুসলিম ফস্তাকফির ইন্না হু আল গফুর রাহিম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরকাত আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালাতু আসসালামু আলা আশরাফিল আম্বিয়াউল মুরসালি নবী আলা মোহাম্মদিন ওয়ালা আলী ওয়াসাহাবি আজমিন ওবাদ যদি সময় শেষ হয়ে গেছে আরও বেশ কিছু কথা বাকি থেকে গেছে যতগুলো কথা আমি আপনাদের জন্য বলেছি আমাদের মা বোনদের জন্য তাই তারা যেন না ভাবে যে এই কথাগুলো তাদেরকে তাদের জন্য নয় বরং আপনারা গিয়ে পৌঁছে দেবেন যারা ইসলামকে পালন করছে এই ইসলাম তাদেরকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যারা আমরা ইসলামের ইবাদতগুলো করতে পারছি আল্লাহ আমাদেরকে এতটা নিয়ামত অর্জন করার তৌফিক দিয়েছে এখন আমাদের করণীয় কি আমাদের আরও কিছু করণীয় রয়েছে আমাদের প্রথম করণীয় যেহেতু চোদ্দোশো চল্লিশ হিজড়ি এখন শেষ হতে যাচ্ছে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এখন আমরা যারা যা করতে পেরেছি আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করা একবার আমাদেরকে বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আপনি জানেন এই ছোট্ট একটা জুমলা আলহামদুলিল্লাহ এটা বলাতে কি হতে পারে যখন আপনি ফিল করবেন অন্তর থেকে যখন বলবেন আলহামদুলিল্লাহ এটা কি হতে পারে এটা আমি আপনাকে বোঝাতে সক্ষম নই কারণ আমি যেটা ফিল করি দেখেন তো একটা জিনিস আমি আপনাকে বোঝাই কোনো ব্যক্তিকে যদি দশটা পৃথিবীর মালিক বানিয়ে দেওয়া হয় কোনো গালগপ্প না আমরা কিচ্ছা থেকে কোনো কথা বয়ান করি না কোনো ব্যক্তিকে যদি পৃথিবীর দশটা পৃথিবীর মালিক বানিয়ে দেওয়া হয় এখন তাকে যদি বলা হয় বান্দা এই দশটা পৃথিবীর মালিক তুমি এখন শুক্রিয়া আদায় করো এই বান্দা কীভাবে শুক্রিয়া আদায় করবে আল্লাহ বলেন তো দেখি কীভাবে করবে সে শুধু এতটাই বলবে আলহামদুলিল্লাহ এটা এমন একটা জুমলা পুরো পৃথিবী এমনকি দশটা পৃথিবীর মালিক যদি কাউকে বানিয়ে দেওয়া হয় এর শুক্রিয়া স্বরূপ আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ জুমলাটাই নাজিল করেছে অন্য কোনো জুমলা আল্লাহ নাজিলই করেনি আল্লাহ ব্যবহারই করেনি এ দশটা পৃথিবীর চাইতেও অনেক বড় নিয়ামত হচ্ছে হেদায়াত অনেক বড় কি হেদায়াত যাকে আল্লাহ দিনের ইসলামের জ্ঞান দিয়েছে আল্লাহকে চিনার তৌফিক দিয়েছে এই ব্যক্তি দশটা পৃথিবী পাবে না বরং এই ব্যক্তি কি পাবে এটা আমি আপনাকে ভাষায় বুঝাতে পারবো না এ দশটা পৃথিবীর মালিক কে হবে আমি কিন্তু হাদিসের থেকে এই কথাটা নিয়েছি বুখারে এবং মুসলিমে রয়েছে সর্বশেষ জান্নাতি সর্বশেষ একেবারে নিম্নমানের জান্নাতি সর্বশেষ জান্নাতি যার কোন
ওটা কিসের ভিত্তিতে আপনি পেলেন হেদায়তের ভিত্তিতে আল্লাহ সুবান আহমদ আল্লাহ বলছেন দশটা পৃথিবীর মালিক তো কিছুই নয় যাকে আমি হেদায়ত করে দিয়েছি তাকে কত বড় নেয়ামত দেবে এটা মরলে সে পাবে আল্লাহ বলছেন সেই হেদায়ত পাওয়ার পরে তার জবান থেকে শুক্রিয়া স্বরূপ এ আলহামদুলিল্লাহ নাজিল করেছে দেখেন আপনি কোরআনে কী আছেন সুরা আরাফের আল্লাহ বলছেন ও কাল আলহামদুলিল্লাহ ইল্লাজি হাদান আলী হাজা যারা হেদায়ত প্রাপ্ত তারা এই কথাই বলছে আলহামদুলিল্লাহ ইল্লাজি হাদান আলী হাজা আমি আল্লাহর প্রশংসা করছে যে আল্লাহ আমাকে হেদায়ত দান করেছে আল্লাহ বলছেন এই হেদায়ত পেয়েও তুমি আলহামদুলিল্লাহ বলো एम कि वो जन्नतुल फेरदोस जरा थक आल्ला तर कथा हो सुबहाना कल्ला तहिया तुहम फिहा सालाम आल्ला सर्वशेष जो तर शुक्रे आदाय कर समय आसा बोलोम अनिलहमदुल्लाहर रबील आलमी आल्ला जन्नतुल फेरदोस पवार पर तर सर्वशेष शुक्रिया एटाई बड़ोबे आलहमदुल्लाहर रबील आलमीन समस्त प्रशंसा विश्वजगत मालिक आल्लर जन এটা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ অতএব যে ইবাদতগুলো আমরা করেছি যত নিয়ামত প্রাপ্ত আপনি হন না কেন আপনি যত উঠে পতি হন না কেন আপনি আপনার নিয়ামত আপনার বাড়ি গাড়ি সম্পত্তির দিকে তাকিয়ে যদি একবার বলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সমস্ত প্রশ্ন তোমার আল্লাহ বলছেন সমস্ত নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় হয়ে যাবে শুধু কি তাই আল্লাহ বলছেন আমি তোমাকে আর ডাবল করে দেব ইব্রাহিমে সাত নম্বর আয়াতে এই কথাটাই বলেছেন আপনি পাঁচ তলা দশ তলা কত সম্পত্তির আপনি মালিক ওদিকে তাকিয়ে শুধু আপনি আলহামদুলিল্লাহ বলেন আল্লাহ বলছেন সেগুলো পার্তি থাকবে পার্তি থাকবে এটা আল্লাহ আপনাকে নিয়ামত বলে গণ্য করে দেবে আর আপনাকে বলছেন আল্লাহ আপনি হচ্ছেন শুকুর গুজার বন্দা খেয়ে দিয়ে আপনি আল্লাহ শুকুর গুজার বন্দা এটা হচ্ছেন আল্লাহ সুবান আহ তালা তা আমাদের মূল মৌলিক এবাদতগুলো সমাপ্ত হয়ে গেছে এই বছরের আগামী বছরের জন্য আমরা প্রস্তুতি নেব এবং আমাদেরকে এই মুহূর্তে আল্লাহকে ভুলে গেলে চলবে না কারণ আল্লাহ সুবান আহ তালা পাঁচক্ত সালাতের পরে সিয়ামের পরে হজের পরে আল্লাহ কথাই বলেছেন ওয়াজকুরুল্লাহ কাসিয়ারা এখন তুমি আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্মরণ করো তার প্রথম স্মরণ হচ্ছে আপনার এই হাম আল্লাহর প্রশংসা করবেন এবং আল্লাহ সুবান আহমদালার জিকির করবেন এই মেসেজটি ছিল আজকের খুদবার বিষয় আল্লাহ যেন আমাদেরকে বোঝার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করে